І про озброєння, але для України, зокрема, на цю тему не тільки про це, будемо говорити далі з Єгором Чернєвим, це народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони та розвідки з нами у студії. Вітаємо вас, пане Вітаю. Єгоре. Добрий вечір. Отже, одразу хочу про зброю поговорити. США найближчим часом можуть відправити для Збройних сил України бронебійні снаряди, які містять збіднений уран, зокрема для танків Абрамс. Так, ну і, як то кажуть, це ж було вже ж так, цитуючи нашого другого президента Леоніда Кучму, в, 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 одразу в Москві починаються істерики з цього приводу, тому що вони постійно розповідають, ну, плутають збіднений уран і збагачений уран. Вони кажуть про ядерну зброю і так далі, що тепер застосуємо. В березні це було, наскільки я пам'ятаю, зараз точно так само почнуть. Давайте роз'яснимо, чому збіднений уран – це ну, далеко не ядерна зброя, для чого він, в принципі, застосовується. Ну, взагалі вони не плутають, вони просто перекручують факти. Да, тому що нема чим вже виправити свою безсилість і намагаються сказати хоч якось привернути увагу а, то, тієї частини світу, наприклад, глобального півдня, за який вони все ще борються, про те, що ось бачите, там захід, який вас колонізував колись, і зараз а, намагається допомогти Україні ще й ядерною зброєю, яка не є ядерною. Ну, це, ну, тут немає взагалі ніяких... Питань, тому що дійсно збіднений уран – це не ядерна зброя. А, більш того, навіть ті самі абрамси в своїй броні, а, новітні абрамси, вони також містять уран. Це досить а, такий елемент а, броньований да, для, для, броні. для броні. Тому тут а, не йдеться взагалі про, про яку ядерну зброю. І більш того, а, США як Умовний гарант безпеки в світі ніколи б не, 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 не пішов би на крок ескалації ядерної або застосування ядерної зброї. Така у нас країна одна, Російська Федерація, яка погрожує зараз е, ну, час від часу, погрожує по застосуванням тактичної ядерної зброї. З нашого боку чи з боку партнерів е, ядерної зброї точно не буде використовуватися. Більш того, про такі вже снаряди з збіднілим уралом, ураном говорили і, і Великобританія. І обіцяла нам якраз таки поставити. Тобто цього, це збільшеної потужності снаряди, але вони не є точно ядерною зброєю. Про ядерну зброю з боку Росії і їхні погрози. У нас, до речі, менше Медведів почав, я не знаю, може, може змінив напій, тому менше почав погрожувати ядерною зброєю. Але Або з'явився... дорвався там, як з якогось джерела. Але з'явився такий гурльов. Це наступна стадія. Коли він про Ібліса пише, там вже... А, це вже перейшов на новий рівень. Ну, Бог з ним. А тепер з'явився Гурульов, який по роботі ну, теж загрожує, ага, загрожує тактичною та. ядерною зброєю. І не можу не згадати Білорусь. Тут очільник ГУР Кирило Буданов казав, що у нього... Він був ознайомлений з документами про результати готовності білорусів до керування, так, експлуатації цієї зброї, і вони ну, для білорусів погані. Не, не вміють, до сих пір не вміють, і це мені нагадує історію з гранатою і мавпою, коли одна мавпа передала гранату іншій мавпі, і нам від цього не легше. Що знаєте ви, як нам потрібно сприймати цю інформацію про Білорусь, бо про Гурульова теж, бог з ним, як і з Медведєвим, вони там постійно цим погрожують. Зберігання і застосування ядерної зброї – це ж не як кулемет поставити в якоїсь оржейній кімнаті і потім його достати і можна стріляти. Це цілий, цілий комплекс і е, людей, спеціально обучених, що називається, угу. спеціально навчених, і е, систем, які мають працювати як годинник. Більш того, вони мають постійно перевірятися, змінюватися, модернізуватися, тому що все ж таки час зберігання ядерної зброї також обмежений. І тому модернізацію Російська Федерація проводила останні там, 10 років тому, 14 років тому. Е, тобто неможливо просто привести боєголовку і сказати, ну, хлопці, давайте. Застосовувати. Угу. Для цього потрібен комплекс мір. Більш того, переміщення ядерної зброї, воно залишає все одно слід, і це дуже чітко видно і нашим партнерам, і нашій розвідці. На сьогоднішній день немає загрози з боку Республіки Білорусь по розміщенню через застосування ядерної зброї потенційно навіть проти України. От дивіться, я просто доповню, ви цитуєте фактично, ну, або у вас збігаються думки з Кирилом Будановим, свіжа заява напередодні, вона була зроблена, що ситуація з ядеркою Білорусі не більш як політична гра, 
та привід піднімати ставки. Політична геополітична гра, ну, відповідно проти кого? Ну, теоретично вони можуть застосувати проти Євросоюзу. Росія там виводить на бойове чергування Сармат, так? Ну, вже теор... вкотре. Вже вкотре, так. так. Теоретично погрожує там Сполученим Штатам Америки. Що, що саме вони піднімають? Я, який торг? Давайте припиняйте постачання зброї в Україну? Ну, тобто, в чому торг? І в чому геополітична ну, гра? В... Була така позиція до, умовно кажучи, навіть рішення по F-16, тому що тисли і говорили про те, що ось це точно червона лінія, і після неї ми тут будемо щось робити. Але, як ми бачимо, червону лінію ми перетинали із танками, із хаймерсами, із ракетами далекобійними. Зараз F-16 вже рішення прийнято. Тому не існує цієї червоної лінії. Там, я не знаю... Крішнєва рівня якась, мабуть, вже є у Кремля, да, яку вони там постійно перетинають або створюють нові. Немає ескалації і не буде ескалації, тому що вони розуміють, що ядерне застосування ядерної зброї не дасть їм, по-перше, ніякого ефекту. Я не говорю вже про країни НАТО. Країни НАТО, вони не будуть торкатися взагалі не те, що ядерною, а будь-якою ракетою. Якщо вони там, умовно кажучи, розглядають удари по території України тактичною ядерною озброєнням, то це означає, що вони мають мати якусь ціль застосування проти якої тактичної ядерної зброї буде означати непоправні втрати для України, і Україна капітулює. У нас немає такої концентрації в одному місці наших військ для того, щоб завдати одного разу удар і все на цьому ми там закінчимо. Але е, наслідки від партнерів і е, міжнародного співтовариства будуть шалені. Тому що не тільки Запад, Захід, а, а і Схід, Китай та Індія попередили, що не смійте використовувати ядерну зброю. От Микита... мене немає. Ні, ні, Микита ж не дарма ти процитував Гурульова, <рес> кого кого точно не хотілося б цитувати, але тим не менше, він же ж по роботиному угу. закликав вдарити. Він же ж казав там разом з Соловйовим на пару. Вони кажуть, що там що? скупчення, давайте вдаримо. А хто їм сказав, що там скуп? Звідки вони це взяли взагалі? Ну, умовно кажучи, навіть якщо там якесь у нас скупчення в не знаю, тисяча, дві тисячі, десять тисяч солдат. А, по-перше, вони розосереджені. Да, вони ж там не стоять в одному місці, в одному там селі. А по-друге, удар такої сили не змінить хід війни. Це не змусить нас сісти за стіл переговорів і сказати, ага, все, тепер, тепер будемо, давайте, там, домовлятися чи йти на ваші поступки. І вони це розуміють. І знову ж таки, а наслідки будуть жахливими саме з боку співтовариства, тому що від них відвернувся і Китай, який зараз якось нейтрально, умовно нейтральну позицію тримає, і інші країни. Що ми знаємо по озброєнню і постачанням зброї чи розконсервації у Росії? Я перед тим, як хочу почути вашу відповідь, для наших глядачів наведу певну статистику по результатам літа. В принципі, що у нас вже яка там, 2 вересня, можна підбити так і проміжні підсумки по літньому періоду. Особовий склад більше 55 тисяч виведено з ладу, якщо можна так сказати, ворога. Танки 655 одиниць, 1135 бойових броньованих машин, більше 2 тисяч стволів артилерійських, 160 реактивних стволів виведено, 167 ПВО, 1770 одиниць автотранспорту і 373 одиниці спецтехніку. Гелікоптери 18 штук, літаки беруть тільки ті, які були збиті у повітряному просторі України, дві штуки. Але доєднуємо до того літаки, які на території Росії, Росії неймовірним чином зустрічаються зі своєю долею в вигляді якихось безпілотних літальних апаратів. Чи стволів це 600-700 стволів на місяць. Це так, це тільки так. за три місяці. Да, як, якраз... У них теж кубишек не, не безкінечний. Я б якраз хотів би на, на ці цифри сконцентрувати увагу, тому що це е, важливо в нашому контрнаступі. Вибити їхню артилерію максимально. Якщо ви подивитеся на попередні е, е, періоди часу цієї війни, то якраз таки артилерійського озброєння ми е, вибивали найменше. Там, танки, бронетехніка і так, далі, і так далі. Зараз наші Сили оборони зосередилися якраз таки на артилерійських установках, артилерійських стволах, для того, щоб при контрнаступі у них не було можливості відповідати чи накривати нас артилерійським вогнем. І вони дійсно там не безмежні ці склади їхнього артилерійського озброєння, і вони розконсервовують досить там старі вже, хоча їх там достатньо. 
поки що достатньо. У них немає можливості виробляти в такій кількості, в якій вони втрачають. У нас є, наприклад, інформація по можливостям виробництва танків на тому самому Уралвагонмаші, як вони там почали в три зміни працювати, але це означає, що вони можуть в рік зробити 300 танків. Новітніх оцих Т-90 прорив, але всього 300. Ми вибиваємо за три місяці літа 600. Тому, звісно, що вони рано чи пізно стикнуться з проблемою невистачання якраз таки артилерійського озброєння. Я думаю, що ця проблема дуже скоро стане. Ну, як мінімум, вони вже стикнулися з проблемою наявності автомобілів, тому що тиждень тому тут з'явилася ж інформація з башкірського вєсняка, що коні з Башкірії нарешті потрапили у зону проведення, як вони кажуть, СВО, і почали виконувати і бойові задачі. Та, ну, спізнились років на 100, так би мовити. Я не знаю, вони там бойові задачі чи на, на корм йдуть? Це питання. Зважаючи, які війська бурят, там може і на корм. А, відповідно, у мене ще тоді запитання. Ну, логічно, я тоді роблю висновок, що наша контрбатарейна боротьба вийшла на абсолютно новий рівень. Якщо настільки вдало вдається накривати а, артилерію ворожу, ну і в принципі бронетехніку скупчення. Це системи Цезар, наприклад, Цау Цезар. Що ще? Чим, чим Україна так вдало працює? Дивіться, а, десь... Два тижні тому е, я з своїм колегою з британського парламенту е, був, який якраз займається озброєнням і оборонкою в британському парламенті, був на лінії фронту якраз таки під Оріховом. І так вже сталося, що ми були присутні на контрбатарійній роботі, коли над нами літали снаряди. Як це працювало з нашого боку? Е, ми робимо декілька пострілів. Ті відповідають, ми пілингуємо, де, де, де знаходиться їхнє озброєння. І буквально 5 чи 6 пострілів з нашого боку, і більше від, звідти ніхто не відповідав. І таким чином ми, ми вибиваємо кожного дня по декілька установок. І це була, до речі, АЕС, чому ми там саме а, опинилися, тому що британський колега хотів подивитися, власне, як працює, як використовується те озброєння, яке було передано а, Великою Британією. І там була а, САО. Самохідна артилерійська установка, установка АС-90. І відгуки наших, нашого екіпажу, які брали безпосередню участь у бойових діях, кажуть, що це снайперська гвинтівка по якщо порівнювати, порівнювати з російською технікою. Тобто вони кажуть, що нам достатньо два Ну, три постріли для того, щоб знищити техніку і забратися з, тієї, з цього квадрату, щоб не отримати у відповідь. Вони мені показували відео, коли е, снаряд залітає у люк танка. Ну, настільки е, снайперська да, дійсна робота цієї АС-90. Не без проблем, е, якраз вони розповіли, що потрібно покращити в цій системі, які боєприпаси краще, там, британські чи американські, е, які е, додаткові деталі там, е, їм потрібно. І це дуже важливо, тому що ця людина з британського парламенту, яка відповідає за оборонку, за ВПК Британії, вона поїхала і е, зараз вирішує проблему, щоб нам постачали більше того, Більше того, більше того. Я прям не знаю, що тепер питати про Гранта Шепса, нового міністра оборони Британії, чи про необхідну нам техніку для розмінування. Тому що інформація для наших глядачів, щільність замінування ворогом території – це 45 тисяч мін на один квадратний кілометр. Це дуже, це овер багато. І кожну ну, потрібно буде, особливо після того, як цей умовний квадратний кілометр буде пройдено, так само розмінувати. Ну, робота колосальна. І техніка, відповідно, так само підривається. Тому що ці, ці росіяни, вони що роблять? Вони, вони по три, по чотири протитанкові міни можуть закладати, умовно кажучи, в одну лунку, так? і це вибиває просто техніку для розмінування зараз. На жаль, нам вистачає сьогодні того, що нам надають. А в світі є така кількість техніки для розмінування, оперативного розмінування, яка нам потрібна? Ну, знову ж таки, постійно перебуваючи, ну, часто перебуваючи на лінії фронту, спілкуючись з, з нашими хлопцями, ми виявили цю проблематику, на жаль, тому що ми багато втратили такої техніки для розмінування. По-друге, не так її багато було передано нашими партнерами. Обіцяли декілька сотень, надали декілька десятків, на жаль. Плюс те, що в нас було, воно також виходить з ладу через розмінування. І там бувають випадки, коли один там, мін нейтрал на дві бригади, і вони там один у одного а, якось його беруть а, у борг, мовно кажучи. Uh -huh. 
Мы с Камышиным, министром стратегических промысловостей, провели нараду с Укроборонбром, что чи могут наши потужности вырабатывать это те тралы, которые нам необходимы. Выявили, что могут, что когда-то вырабатывали, и нужно ставить это на, на потік. Потому uh -huh. что на сегодня там есть несколько компаний приватных, которые які вырабатывают такі тралы, но и дороже виявляється, тому що Укроборонпром може виробляти це дешевше і довше, тому що вони виробляють умовно там 20 а, штук на місяць, а потужність Укроборонпром 50, а може і більше. І ми, а, власне, знайшли кошти в резервному фонді а, бюджету нашого і перерозподілили Тим більше, що там, якщо ви пам'ятаєте, була історія з фінансуванням музею Голодомору там на 576 мільйонів, але його заветував президент, тому що і я погоджуюся з тим, що музей Голодомору це важливо, але давайте все ж таки зараз більше витрачати на армію. І ми перерозподілили всі кошти якраз таки на закупку на виробництво в Україні і на закупку таких тралів для Міністерства оборони, для Національної гвардії України. Про міністра ще в тебе було, було запитання. Оборони. Про міністра. Про міністра мене і про зміну. Буде. Це просто не, це не притаманно західним міністерствам, західним установам. Е, зі зміною мітли змінювати так і напрямок вітру. Е, міністр нової оборони Гранд Шепс, е, він е, наскільки вже в контакті з нами? Вам відомо? Дивіться, Британія, незважаючи на зміну прем'єр-міністрів, міністрів чи інших владних осіб, вони не змінюють наше відношення до, відношення до нас і відношення до Російської Федерації. І тут, на відміну від деяких наших інших партнерів, і відчувається, і є розуміння того, що британцям росіяни не подобаються, м'яко кажуть. Тобто це для них не те, що вони приступають через себе, тому що потрібно, да, потрібно, ну, давайте згадаємо Сольсбері, там, чи щось, щось, якісь провокації, які робила Російська Федерація проти Британії. Або можемо задати е, Кримську війну, там, де Російська Федерація отримала нормально на горіхи в Криму і вибили їх е, саме британці з Криму, із Балаклави, із Севастополя, з інших міст. Тому ось тут можуть повторити, що називається. І а, я дуже коротко запитаю і попрошу так само 30 секунд, та, коротко відповісти. Так, ну, по-перше, що Міноборони, в якого, в Міноборони Британії, якого висновку дійшли, що Росія ризикує розділити свої сили, намагаючись запобігти українському прориву. А якраз Американський інститут вивчення війни пише, що розгорнули вже резервну армію для того, щоб підроз... підрозділи російських окупантів з Луганської області передислокувалися захищати Південь. Е, запитання в тому, чи вони вже розгорнули свій стратегічний резерв, чи це ще оперативний рівень? 30 секунд. У них, у них є е, стратегічний резерв на території Російської Федерації. Вони, він, він зберігається на рівні 150 тисяч приблизно е, по, на постійному рівні. Частково, якщо вони забирають звідти якісь там 20-30 тисяч для поповнення е, тих частин, які втратили в боях, е, мобілізуються нові і зберігаються ці не приблизно на одному тому самому рівні 150 тисяч. Тобто сказати, що ці всі 150 тисяч зараз передислоковуються в Україну, ні. Вони намагаються частково просто видергувати звідти і передислоковувати для посилення і поновлення особового складу тих, що зараз є. Спасибі вам, пане Єгоре. Єгор Чернєв, народний депутат і заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, був гостем нашої студії.